ఆది కథ మొదటికి వచ్చిందా మాజీ మంత్రి ఆదినారాయణరెడ్డి ఇప్పుడు క్రాస్ రోడ్స్లో ఉన్నారు ఆయన ఇప్పుడు ఏ పార్టీలో ఉన్నారనేది ఆయనకే తెలియదు ఆదినారాయణరెడ్డి ప్రస్తుతం రాజకీయంగా మౌనవ్రతం తీసుకున్నట్లున్నారు ఎన్నికలకు ముందు హడావిడి చేసిన ఆదినారాయణరెడ్డి ఆ తర్వాత కనిపించకుండా పోయారు జమ్ముల మడుగుకే ఆదినారాయణరెడ్డి పరిమితమయ్యారు రాష్ట్రంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడంతో ఆదినారాయణరెడ్డి పూర్తిగా నీరసించిపోయారు జగన్ సర్కార్ తనను తన అనుచరులను ఇబ్బంది పెడుతుందని ఆయనకు తెలియంది కాదు అందుకే ఆదినారాయణరెడ్డి తెలుగుదేశం పార్టీని వేడాలని నిర్ణయించుకున్నారు రెండు నెలల క్రితం డిసైడ్ అయిన ఆదినారాయణరెడ్డి భారతీయ జనతా పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జేపీ నడ్డాను హైదరాబాద్లో కలిశారు బీజేపీలో చేరాలని నిర్ణయించుకున్నారు నడ్డా సలహా మేరకు అమిత్ షా సమక్షంలో ఢిల్లీ వెళ్లి పార్టీ కండువా కప్పుకోవాలని ఆదినారాయణరెడ్డి నిర్ణయించుకున్నారు ఈలోపు తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడును కూడా ఆదినారాయణరెడ్డి కలిశారు తాను పార్టీని ఎందుకు వేడాల్సి వచ్చిందో చెప్పుకున్నారు చంద్రబాబు సైతం ఆదినారాయణరెడ్డి నిర్ణయానికి ఓకే చెప్పారు అయితే అది జరిగే రెండు నెలలైనా ఆదినారాయణరెడ్డి బీజేపీలో చేరలేదు పార్టీ కండువా కప్పుకోలేదు రెండుసార్లు ఢిల్లీ వెళ్లి కండువా కప్పుకోకుండానే వెనక్కి వచ్చేశారు అయితే ఇది ముందు నుంచి అనుకుంటున్నది తన ప్రత్యర్థి సీఎం రమేష్ అప్పటికే బీజేపీలో ఉండడం రాజ్యసభ సభ్యుడు కావడంతో ఆదినారాయణరెడ్డి చేరికకు సీఎం రమేష్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారని అందుకే బీజేపీ అధిష్టానం రెడ్ సిగ్నల్ వేసిందన్న టాక్ బాగానే వినిపించింది కడప జిల్లాకు చెందిన ఒక బీజేపీ నేత ఆదినారాయణరెడ్డి చేరికకు ఎంత ప్రయత్నించినా అధిష్టానం మాత్రం ఒప్పుకోలేదు దీంతో ఆదినారాయణరెడ్డి రెండు నెలల నుంచి ఏ పార్టీలోనూ లేరు రాజకీయాలకు పూర్తిగా దూరంగా ఉన్నారు బీజేపీలో చేరేందుకు నడ్డా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతోనే తాను టీడీపీకి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ఆదినారాయణరెడ్డి ప్రకటించారు ఇప్పుడు కాషాయ పార్టీ అంగీకరించకపోవడంతో ఆదినారాయణరెడ్డి ఏ పార్టీలో లేరు ఆయన బెంగళూరు హైదరాబాద్లోనే ఎక్కువగా ఉంటున్నారు కడప జిల్లా రాజకీయాలకు కూడా దూరంగా ఉంటున్నారు ఇటీవల కొందరు వెళ్లి ఆయనను కలవగా తనను కలిసి ప్రయోజనం లేదని వెళ్లి చంద్రబాబును కలవమని చెప్పినట్లు చెబుతున్నారు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు నాలుగేళ్లు పెత్తనం చేసిన ఆదినారాయణరెడ్డిని ఇప్పుడు ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదు